E aí, galera, aqui é Juliano Carneiro e a gente vai dar continuidade à modelagem do carro usando a técnica de pontos e polígonos, continuando exatamente do ponto onde a gente parou, na parte 2A do tutorial. Então, mãos à obra aqui. A gente já vai começar fazendo uma pequena correção aqui, que eu só anotei agora que está acontecendo essa separação aqui é, das peças. É só porque é, eu inverti aqui, ó. eu coloquei o polígono dentro do subdivisa surface e depois no symmetry. Tem que ser ao contrário, tem que pegar o polígono, colocar dentro do symmetry e depois pegar o symmetry e colocar dentro do subdivision surface. Aí a peça fica retinha, bonitinha aqui ó. e com a malha limpa já. Tá, eu me enganei aqui, fiz... nem, nem, nem havia notado, para ser bem sincero. Tá, me enganei. E agora está corrigido aqui, era coisa simples. Tá, temos dois pontos desalinhados aqui, eu já vou descobrir o porquê. Provavelmente só falta de alinhamento do ponto final aqui. Tá, mas está resolvido o problema aí. Então deixa eu só verificar aqui o ponto. Este aqui está no zero. Ó, esse aqui, ó, menos 0,51. E este zero, esse aqui está errado um pouquinho fora, então aqui é zero para ele aqui no apply, corrigimos, esse aqui é no zero, corrigida a malha ali, ó. Viu? só um pequenozinho, um pequeno defeitozinho ali, que é fácil de corrigir, deve estar tá acontecendo a mesma coisa aqui também, aqui, ponto, tá no, é, não está exatamente no zero, no eixo x, zero e apply, aqui é a mesma coisa, zero, e apply. Pronto. Malha corrigida. Está aí, ó, resolvido. Tudo bonitinho. Já temos a parte de trás do capô. E a parte de cima do capô. E, claro, a frente. Já uma parte da carenate. Aí a nossa ó, malha limpinha, bonitinha. E agora um pequeno detalhe aqui, que é, no meu primeiro carro modelado eu não sabia. Fui dar uma estudada, encontrei. E, aliás, é uma coisa muito legal aqui que eu descobri meio tarde, mas antes tarde do que nunca. Né? Quando a gente usa o Subdivision Surface, se você clica no ponto aqui, ó, tá? quando você usa é, 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 no ponto, de, de, ponto final aqui, ó, ele fica com essa superfície arredondada. Tá? Uh, clicamos no Subdivision, pelo, é, em modo de pontos, no polígono, tá? E nós vamos ter aqui as opções só do subdivision mesmo aqui, ó, tá? Então, clicando no modo de pontos, uh, se eu clicar é, no, no modo de, da ferramenta Move fazer isso e clicar nos polígonos, vai aparecer esse menu aqui, tá? Caso eu clique na ferramenta Leave Selection, eu vou ter é, esse menu aqui, ó, onde tem subdivision surface separado, tá? Se eu clico nele aqui, ó, eu vou ter essa opção aqui, que seria da ferramenta Subdivision Surface Weight, que ela pode ser conseguida dessa forma aqui. Ó. Se você vier aqui em Tag, tem essa tag aqui, ó, Subdivision Surface Weight. Tá? Mas, nesse caso, é, nós, ela aparece aqui, quando você usa... Eu não sei por que, que eu, eu achei meio estranho. Se você usa a seleção convencional, não aparece esse menu. Se você usa, escolhe a opção Leave Selection, essa opção aparece. É o que, que você, você faz aqui, ó. No set, com a força de 100% aqui, ó, basta clicar em set que fica retinho aqui o, o cantinho do subdivision surface, mesmo usando o subdivision surface, tá? Então, qualquer ponto que você é, usar esse critério, ele vai ficar reto. Tá? Então, olha aqui, por exemplo, ó, clico aqui, clico aqui em set, vai ficar retinho lá, aqui e set. Essa força designada aqui, está escrito set, tá? essa força aqui é o que vai marcar é, a curvatura. Se eu quiser aumentar um pouquinho, pôr um pouquinho de curvatura aqui, ó, basta diminuir aqui, ó, botei 85% de set, ali, ó, criou uma pequena curvatura, Lá, ó, um cortezinho. Tá? Mas no meu interesse aqui eu quero 100%, então vou deixar assim e clicar em set. Então agora vocês sabem como arredondar os cantos do subdivision surface, se vocês é, quiserem, ó, por exemplo, aqui, ó. ó esse ponto aqui está até um pouquinho desalinhado aqui, eu deixei baixar ele um pouco. 
aquí es aqui isso, esse aqui é para frente mesmo tá tudo correto aqui então olha só, aqui tá muito redondo eu clico aqui e clico em set pronto, ficou retinho mesmo com subdivisa esse aqui é a mesma coisa então como é que você vai chegar nisso aqui? Ó, se eu clico aqui na ferramenta move não aparece esse menu, se eu clico no ponto mesmo que não aparece esse menu aqui eu tenho que clicar em leave selection para aparecer isso aqui não me perguntem por quê, não entendi o motivo, mas é isso, que é, é assim que funciona. Então, clique em set, pronto, está reto de novo ali. O então, mesmo se aplica a todos os cantos. Aqui também vai, vai, vai acontecer a mesma coisa. Aí, lá do outro lado aqui também, set, e temos tudo retinho. Aqui eu só vou baixar um pouco esse ponto aqui, e aqui para deixar tudo reto. Ok. Tá? Dando continuidade à modelagem. Uh, eu vou aumentar algumas linhas aqui. Tá? Deixa eu ver como é que ficou aqui. Vamos hum. para o nosso rapidinho. Aí a malha limpinha, bonitinha, com as pontas lá levantadas. Tá? Tudo direitinho. Vamos dar continuidade então. Ah, deixa eu ver, vamos fazer essa parte aqui, a parte do vidro. Ah, vamos pegar a visão de frente. Deixa eu só aumentar um pouquinho é, a subdivisão do, do nosso teto aqui, porque ele está pegando em cima mesmo. Deixa eu explicar um subdivision aqui, se está interessante essa, essa curvatura. A curvatura está errada aqui. Isso aqui é para dentro. Isso. Vamos ver. A visão de frente. Aqui, ó. O que, que eu estou me referindo? Isso aqui tem que ser mais alto. Vou na previsão lateral aqui e ver como é que isso aqui está se comportando. Deixa eu tirar o subdivision surface, vamos ver como é que está essa bagunça aqui e vamos organizá-la. É, não, não é assim não. Realmente isso aqui tem que ser alterado. Aqui, na visão de topo, olha aqui, aqui a gente já descobriu aqui o defeito. Aqui, ó. Pega esses três aqui, joga para trás, bota aqui, estes três, joga para frente. Esse aqui está no pontinho correto dele. Um pouquinho mais para frente. Aí. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta Knife e vou arredondar isso aqui um pouquinho melhor. Então vamos lá. MK no modo de é, linhas. Vamos pegar o meio aqui. Vou selecionar até a final. Pronto, mesma coisa do outro lado. Aqui e até o fim. A linha, vamos pegar as loop. Clicar fora. Escolher o modo de linhas. MK. Escolhemos o loop. E agora sim, vamos criar. aqui, outra linha aqui, certo. Agora voltamos para o modo de pontos, descemos aqui, e só vamos alinhar esses dois pontos aqui, ó, que a gente criou agora, só para deixar mais arredondado e mais natural essa, essa curvatura toda aqui. Aqui, a gente tem que lembrar que tem um pequeno degrau, né, que esse degrau aqui é que separa, vai ter essa divisão aqui, ó. Então, vamos já deixar isso aqui pronto também. Tá? Deixa eu só selecionar os pontos aqui de trás. Estes 
puxar um pouquinho para trás, fazer o mesmo com esses aqui, um pouquinho mais para trás, só vamos reposicionar estes aqui, este aqui um para cima, este aqui, este aqui, este aqui, em cima da linha mais escura. Aí, agora o que nós vamos fazer? A gente já deu uma olhadinha aqui, ó, com o subdivision acionado. Já temos a curvatura do capô bem correta aqui, ó. Ó, Tem mais um probleminha aqui no canto, ó, basta escolher a ferramenta Live Selection, clicar aqui, clicar em Set, já fica tudo redondinho, tudo quadrado. Tá? Mas eu, eu vou retornar isso aqui agora, que a gente vai unir mais pontos aqui. Depois a gente faz esse arredondamento aqui. Então, vamos continuar. Aqui eu vou pegar este ponto, este, este, este e este. E vou puxar ele um pouquinho para baixo. Vou segurar o, o Ctrl e puxar. Ai. Aqui vai ser a curvatura, que é a mesma, da, e vai ter aquela linhazinha divisória do, do, do metal aqui, né? que vai ser o início do espelho do carro, do, do vidro dianteiro do carro. Agora selecionamos tudo de novo, esses mesmos pontos. Cadê? Faltou um ponto aqui. Não dá nada. Então retorno para não dar confusão. E é, realmente faltou esse aqui porque ele estava atrás. Aqui. Pronto. Agora puxamos para frente aqui. Pronto. Agora ele está aqui. todos na sua devida posição aqui. Uhum. Vamos para a visão lateral. E só vamos acompanhar a curvatura aqui, baixar um pouquinho mais. Vamos tirar o subdivision surface só para facilitar a nossa visão. Lembrando que estes pontos aqui são lá de trás, tá? Tem que ver quais são os da frente. Vamos trabalhar nessa visão aqui. Opa. Aqui. Puxamos para cá. Depois a gente trabalha com aqueles cantos lá. Só vamos reposicionar aqui. frontal isso beleza, agora vamos um dos pontos MB pronto e temos lá o nosso capô
Vai ficando bonitinho, direitinho. Vamos só baixar aqui o meio, o centro dele. Opa! Ele está muito alto. Deixa um pouquinho mais reto. Podemos alinhar isso aqui facilmente. Certas funções de alinhamento só vão funcionar no olho mesmo. Eu acredito que essa minha referência, quando eu peguei no carro, ela não fecha em algum em um, em um outro ponto ali. Por isso que eu estou tendo certa dificuldade. Então até a referência tem que ser bem escolhida, pessoal. Senão vocês vão sofrer um pouquinho. A minha referência tem uma certa diferença. Eu já notei isso. Então, agora que eu não tenho muito o que fazer, eu vou continuar com ela. Mas escolham bem a sua referência para não dar problema depois. Tá? Deixa eu pegar a visão frontal. Aqui. E agora eu vou fazer o vidro do carro. A parte do vidro do carro. Ainda falta um cantinho aqui. Deixa eu comparar. Aqui. Tudo certo. Visão lateral, aqui, vamos lá, isso, vamos pegar aquele ponto lá, vamos ver onde é que ele, isso mesmo, este aqui, a minha visão de frente do carro, é o ponto do canto, e o nosso vidro não tem nada a ver com ele, o vidro está numa parte separada aqui, que vai ficar por cima. Então vamos lá, vamos criar o nosso vidro. Vamos pegar este ponto aqui de referência. E vamos puxar para o meio. Aqui. Um, dois, três, já é suficiente. Vamos pegar os mesmos três pontos e vamos fazer cópias dele, puxando para o lado. Deixa eu fazer mais um pontinho aqui, calma. Ah, clica no polígono. É, outra forma de se usar. Isso, né? Clicando no polígono, clica no modo de pontos e create point. Daí é só segurar o control. Ó. Se eu só clico aqui, não acontece nada. Se eu seguro o control, eu crio um ponto. E agora eu vou reposicionar esse ponto. Vamos colocar um do zero. E aplicar. Pronto. Game Selection. Este ponto mais este. Este. Isso. Vamos fazer uma cópia para cá. Esse vidro vai ser independente, então não faz diferença aqui o jeito que eu vou fazer. Aqui, então este ponto vou puxar aqui, este aqui, este aqui, e descemos aqui. Este pontinho aqui vamos levá-lo lá no alto. Este aqui nós vamos fazer a mesma coisa, encostado aqui. E idem com esse. Aí. 
a visão lateral vai estar tudo flutuando ali, ó. Uhum. porque eles estão no plano de cima. Agora a gente vai ter que ajeitá-los de acordo com a posição do meu vidro aqui é, na visão lateral. Então vamos pegar este aqui. Escolher a visão de lateral e vamos colocar ele do lado do espelho aqui, do, do vidro. Temos outro ponto aqui, visão lateral e aqui, mesma coisa, este. e até aqui na linha. Okay. Isso aí. Deixa eu ver. Opa. Esse mesmo. Esse está errado, está lá embaixo. Na visão lateral ele sobe agora. Ah, tinha desaparecido o ponto, eu não sabia onde é que ele estava. Vamos lá. Este pontinho. Desce aqui mais ou menos no meio do vidro. Este. Vidro. Este. Lá embaixo. Aqui assim. para o próximo este ponto visão lateral descemos mais ou menos aqui Este ponto descendo em cima da linha, este em cima da linha, em cima da linha. Uhum.
fazer a partição desse aqui. É esse mesmo. Ele está lá embaixo. Subindo aqui em cima do nosso metalzinho aqui. Uhum. Deve estar tá acontecendo a mesma coisa com outros pontos que estão lá embaixo. É, dois ali, ó. Este. Vamos ver qual que é esse ponto. Que é exatamente o que eu queria pegar e não estava encontrando antes. A visão lateral. Puxar aqui para cima do metal. Do contorno do vidro. Um pouquinho mais para frente. Que ele é um pouco mais arredondado. Só está no mesmo plano. E este que está perdido lá embaixo. Mesmo, mesmo, mesmo detalhe. Puxamos para cima e um pouquinho mais para frente. Aí. Uhum. Eu vou colocar mais um ponto de cada aqui só para não poder terminar no zero aqui e poder controlar essa curvatura. Vamos lá, então. Este um pouquinho mais para cá. Assim como este, está por baixo da linha, mas tudo bem, não vai fazer diferença ali. selecionável porque ele ficou por baixo aqui tirar as vírgulas pronto achei ele ali agora um pouquinho mais pra cá só isso uhum. Vamos ligar os pontos aqui. Deixa eu só verificar. É, eu vou ter que acrescentar mais uma linha aqui para não dar problema. Eu vou ter que botar um ponto a mais aqui por causa da curvatura. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Isso é um pouco. aqui e puxo para o lado. Uhum. Pronto. Agora eu já posso juntar os pontos, mas deixa eu saber a posição deles, a altura. Este aqui vai aqui, bem na curva. Vamos buscar o próximo, que está aqui. praticamente todos um em cima do outro para não dar confusão eles já estão praticamente se sobrepondo agora aqui um pouquinho para frente este aqui só um pouco mais para frente isso agora posso juntar os pontos já aqui a curvatura tudo certinho Deixa eu só arredondar esse ponto aqui. Leave selection, escolha aquele lá, no seu de surface, clico em set, pronto. 
Ah, é, ficou tudo retinho. Então agora vamos unir os pontos. aqui um pouco mais para baixo esse aqui é a mesma coisa os outros dois estão bem, estão bem altos aqui Ligar pontos agora. Só puxar isso aqui um pouquinho mais para frente. Ótimo. Vamos lá. NB. Vou pegar esse pontinho aqui. Vou puxar um pouquinho para frente, que está muito para baixo. Aí. Mesma coisa no outro ponto. Que ficou abaixo. Tem mais um pontinho abaixo aqui escondido. Isso aí. Vou pegar esse pontinho aqui que está muito escondido. 
y lo levanta un poco. Ahí. Bien. Bien, bien, bien. Se me torna aquí, que yo esqueci un punto. No, no esqueci, só peguei el punto errado. Y ahora voy a organizar él aquí. Aquí está todo cierto. Para arredondar aquí, voy a hacer más una vez. A... Usar más una vez la ferramenta más. Vamos ver en el subdivisor. Para que tenga de malha. ¿Qué aconteceu aquí? Faltó un punto. Create point. Escolhemos un aquí. Colocamos el punto. Escolhemos él. Escolher o line. Ai, corrigida com a linha. Uhum. Podemos organizar um pouquinho melhor aqui agora. Vamos usar essa ferramenta aqui, que seria a ferramenta slide, que é escorregar. Vou puxar para cima que ela vai. E fica alinhada. Essa ferramenta aqui eu aprendi há pouco também, usava muito pouco, mas ela é muito útil. Vamos ver. motivo desse erro de malha. Hum. Tem dois pontos aqui. Isso. Esse é o problema. MP. Olha, resolvida. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa visão frontal aqui. Tudo direitinho. Só esse ponto aqui, agora a gente vai usar uma regulagem aqui no New Selection. Então, vamos colocar aqui 90%, dá um 7. Foi demais. Vamos colocar 78, dá um 7. Ali, ó, redondinho. Certinho. Mesma coisa aqui embaixo. Vamos pegar este ponto aqui primeiro. Vamos puxar um pouco para cá. Este ponto aqui. Mais para cá e para baixo. 
Aí. Acho que nós temos que criar mais uma linha para pegar o arredondamento perfeito aqui. É. Vai ser necessário. Puxamos para cá. Ah, não. Não é necessário isso aqui. Ah, esquece. Basta a gente pegar na visão de é, frente aqui. Escolher MK. Escolher loop. E fazer um loop aqui. Pronto. Já temos o redondo perfeito aqui do vidro agora. Tá? É curvatura para dentro ainda. Este pontinho aqui não é assim. Vamos pegar ele aqui e baixar um pouco. Aí. Temos o nosso vidro perfeito e arredondado. Mesma coisa aqui. Uhum. Este. Vamos escolher a ferramenta é, Slide. Escorregar esse pontinho mais para baixo. Deixar a malha do vidro mais limpa. Pronto. Aí, o vidro separadinho. A diferença entre essa ferramenta Weld e uma, a movimentação normal dos pontos é que você não, não consegue a ferramenta Weld ela escorrega um ponto em cima de uma linha, onde você quiser e você não consegue fazer outro movimento a ferramenta de seleção você movimenta esse ponto e deforma a malha a outra só escorrega, essa é a diferença entre a ferramenta é, Weld ah, perdão, a ferramenta Slide e a ferramenta de movimentação Tá? Só esse ponto aqui agora, a gente vai voltar para a visão de frente aqui e vai deixar é, um pouco mais redondo. Deixa eu pegar esse ponto, puxar para cá, que é meu ponto novo, deixar em cima da malha. Esse aqui é a mesma coisa, puxar um pouco mais para o lado. E agora sim, este pontinho aqui. Vamos diminuir a, a força dele aqui. Linear Selection, vamos colocar 80%, Set, pronto, pegamos o arredondado lá, aqui, ó, perfeitinho, o contorno do vidro. Uhum. Vou pegar esse ponto aqui, jogar um pouquinho mais para trás. Aí. Não esquecendo que o vidro pega aqui no canto, Tá, todo ele. E aqui nós temos a divisão aqui das outras partes da carenagem. Ó. Tá? Que depois a gente vai melhorar isso aqui. Ó. Só levantando alguns pontos aqui e lá. Aqui. E a mesma coisa aqui. Aqui pra cima. E pra cá. Aqui a mesma coisa. Vamos acrescentar uma linha para ficar com uma malha melhor aqui. MK loop. Pronto, mesma coisa aqui. Pronto. Temos uma malha mais redonda agora. Aqui agora só eu pego esse pontinho aqui. Bem simplesinho aqui. Este e puxo um pouquinho para o lado. Pronto, olha só, todas as divisões, todas bonitinhas e bem organizadas aqui. Tá aí. Nosso vidro. Agora a gente pode dar continuidade aí ao restante. Deixa eu só deixar aqui um espaço já reservado.
Slide, mas corregamos para cá um pouco. Ai. Pronto. Uhum. Por enquanto, tudo bem? Bonitinho? Vamos continuar. Vamos fazer aqui agora a parte de baixo aqui. Como nós temos é, vários pontos aqui separados, a gente pode criar vários pontos para fazer a união destes daqui para não dar nenhuma confusão aqui e já fazer os pontos unidos com é, essa ferramenta aqui. Ó. Vamos criar algumas linhas aqui verticais ou horizontais alguns pontos aqui para a gente já se unir a esses e a esses pontos aqui aqui primeira coisa nós vamos ter que definir um ponto aqui embaixo tá vamos lá então clica na ferramenta pontos create point pode ser assim também ou só clicar contra Uh, vamos clicar fazer criar um ponto aqui uh, damos mais lá na frente agora criar um ponto aqui tá ah, só retornando deixa eu primeiro escolher este ponto aí e agora vamos clicar aqui ó, só para não ter o o desprazer aqui de ter que pegar um ponto lá no fundo encostado no outro lado no meio do, do plano Agora, aqui. E aqui nós já temos isso. Aqui também podemos colocar outro. Porque temos um aqui, este aqui também. Uhum. Este com este, este com este, este com este. Estes dois aqui, este com este aqui. Vamos criando malhas então. Uhum. Vou pegar a ferramenta aqui da parte da frente, Vou pegar a visão frontal. Vamos definir mais, ó, temos esses pontos aqui, só que eles têm que ser próximos agora. Escolhemos a ferramenta Lip Selection, pegamos cada pontinho e colocamos cada um no seu lugar agora. Este aqui, estes dois mais pra cá, este um pouquinho mais encostado. Ai. Agora, pontos, create point, vamos escolher um ponto qualquer do meio aqui também, este, vamos ver se fazer uma cópia dele, aqui em cima mais ou menos, aqui eu tenho um, outro, um, Outro vai ser bem aqui então. Aqui. Isso. Outra visão lateral. Aqui o ponto. Então. 
só aqui bem para cá. Um pouquinho para cima. E este aqui é a mesma coisa, só que aqui, embaixo deste ponto aqui. Pronto, vamos para a ferramenta Bridge agora. Incidência de dois pontos. Uhum. Vamos lá. Em B. Visão lateral agora, juntamos os pontos lá, acompanhando a curvatura, agora ESC. vamos juntar estes pontos aqui agora. Este com este, opa, voltamos ESC, aqui, aqui, deixa eu só confirmar agora, isso. Visão lateral, ESC, e aqui, pronto, aqui já está pronto. Vamos lá, um ESC de novo, um ponto aqui, outro ponto aqui, um para o lado, e outro lá no fundo. Agora a gente vai verificar quais são os pontos faltantes aqui para continuar fazendo a mapa. ESC. É, vamos ter que criar pontos aqui também. Tá? Podemos fazer uma malha grande aqui. Temos que criar este canto e a porta. Só vamos puxar um pouquinho mais esses pontinhos para o lado aqui, só para deixar mais redonda essa parte aqui. Escolhemos o Link Selection, vamos ver quantos pontos restam aqui ainda. 1, 2, 3, 4, deixa eu só separar um pouquinho melhor aqui. 1, 2, 3, 4. Então, unindo o ponto de novo, MP. Aqui. Com aqui. Lá. E lá. Aqui não tem problema, porque a gente vai ter que criar mais pontos aqui, ó. 
já encontraremos a interseção desse ponto aqui. Tá? Vou pegar esse pontinho aqui, levantar um pouquinho mais. Aí. Aqui a gente já pode escolher o Lead Selection, escolher o Subdivide Surface, clicar em Set, para deixar a pontinha redonda. Vamos dar uma olhada como é que está ficando. Hum, deixa eu só acrescentar mais uns pontos aqui também. Para a gente continuar é, a modelagem dos pontos aqui. E aqui a gente vai criar uma linha também. criação de pontos, vamos só escolher um aqui e clicamos em CTRL ah, perdão selecionamos polígonos ah, lead selection ah, é. e nessa linha aqui vamos clicar em criar um e aqui outro aqui nós já temos um ah, foi esse que eu esqueci, mas esse aqui tem que ficar, tem que permanecer. Esse vai ligar com aquele lá. Não, com mais aqui, vamos criar mais dois pontos aqui. Temos uma linha mais saliente aqui, vamos aproveitar, pegar esse pontinho, levantar um pouco aqui, deixar diretamente ligado nessa linha. Agora vamos criar mais um ponto aqui. E nesse ponto aqui, outro. Pronto. Ligando pontos. M, B. Este com este. Este. Aqui a gente não vai ligar, porque eu quero fazer uma outra ligação. Deixa eu só ver se não vai dar de malha. Opa, perdão. Esc. Hum, deixa eu só dar um, um render aqui. Pegamos esse ponto. Deixa eu clicar no Lead Selection. Opa. Clica em Set. E pronto. Agora vamos ver aqui também. Set e pronto. Uhum, redondinho. Só vocês estão notando que quando eu faço um render aqui, ó, ficam essas marcas aqui, ó. ó quando eu faço o render, ó. Fica tudo aparecendo aqui. Ó. Como é que eu resolvo isso? Uh, vamos aqui no Polygon. Né? Clicamos com o, segundo, com o botão é, direito do mouse. Cinema 4D. Vamos escolher aqui a tag Pong. Eu não vou explicar o que a tag Pong faz. É a angulação de, dos polígonos aqui. Tá? Mas é bem simples o, a dinâmica dela aqui, ó. A gente só a, 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 adiciona aqui, a, a, habilita o, o limite do ângulo e é, usa é, quebra de, de é, arestas, remove. Agora, quando eu faço o render, ó, sumiu. Está tudo lisinho. Isso aqui pode ser usado em um monte de, de coisas aí. Tá? Só para que vocês saibam como é que se usa isso aqui. Ó, de frente aqui ó, já está tá ficando legal. Ó. Tá. Aqui. Tá. Tá quase. Tá tomando forma aí nosso carro. Tá. Tá saindo. Então, a gente vai encerrar por aqui a segunda parte da modelagem da carenagem. Tá. E provavelmente na próxima. Na, na próxima 
próximo tutorial, a gente encerre essa modelagem aqui na parte 3, porque realmente é muito extenso isso aqui, e são muitos detalhes para que, que eu explique aqui. Se for só, só modelar, fica mais tranquilo, mas é, modelar e explicar é um pouquinho mais complicado. Tá? Aqui ficou redondo. Isso, ficou. Então tá tudo certo, porque a parte do nosso carro é redonda também. Aqui. Caso contrário, era só clicar aqui, usando o Mid Selection, e colocar em 100% e clicar no Set. Assim. Tá? Podemos deixar assim também. Tá, mas eu vou retornar e deixar como estava no arredondado. Então é isso. E até a próxima parte do tutorial, que deve ser a final da carenagem já. Grande abraço.